Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Programmieren-Starten.de. Mein Name ist Janek Brün und in diesem Video geht es um den letzten Schleifentyp der Game Maker Language und zwar um die Vorschleife. Wir haben also in den letzten zwei Videos schon die verschiedenen Schleifentypen kennengelernt und zwar die Repeat-Schleife, die While-Schleife und die Do-Until-Schleife und jetzt kommt noch die vierte und letzte Schleifenart, die Vorschleife, welche häufig auch Zählerschleife genannt wird. Und ja, wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal an. Wir gehen erstmal wieder in unser OBJGML und dann dort in das Create Event. Und hier habe ich schon wieder die Überschrift Vorschleifen geschrieben. Und dazu steht dann auch noch Zählerschleife, denn Vorschleifen nennen manche Leute auch eine Zählerschleife. So, was ist jetzt eigentlich eine Vorschleife? Eine Vorschleife ist eine ganz, ganz besondere Art von Schleife. Und ich mache hier einfach mal ein Beispiel, wie die ungefähr aussieht. So sieht das Ganze aus. Das sieht also sehr kompliziert eigentlich aus. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel für eine sehr spezifische Vorschleife. Und wir sehen hier oben im Schleifenkopf, das Ganze ist hier weitaus komplexer als bei einer normalen Wild-Schleife oder bei Repeat-Schleife, wo wir immer nur eine Sache reinschreiben. Hier haben wir im Kopf der Schleife drei verschiedene Anweisungen. Und was diese drei verschiedenen Anweisungen bedeuten, das möchte ich dir jetzt erstmal erklären. Aber zuerst einmal, wofür benutzt man denn eine Vorschleife? Eine Vorschleife benutzt man dann, wenn man schon genau weiß, wie viele Durchläufe diese Schleife haben soll. Das kann man anhand einer Bedingung festlegen. Das heißt, wir sagen hier zum Beispiel, solange i kleiner ist als 5, wird diese Schleife sich wiederholen. Und ja, natürlich wird sich dieses i, das ist das ganz Besondere an dieser Vorschleife, das ist die sogenannte Zählervariable, die wird hier übrigens initialisiert, also ein erster Wert wird dazu äh, ja, zugewiesen. Und ähm, diese Zählervariable wird bei jedem Durchlauf dann auch um 1 erhöht, bzw. um 1 vermindert, je nachdem wie man es setzen will. Ähm, die benutzt man vor allem dann, wenn man irgendwie systematisch irgendwelche Datenstrukturen befüllen will, oder wenn man irgendwelche Menüs äh, zeichnen möchte auf eine sehr systematische Art und Weise. Da gibt es schon wirklich viele Anwendungsbereiche. Und die Vorschleife, die benutzt man beim Programmieren auch sehr häufig. Ist also sehr wichtig, das Ganze. Ich zeige dir jetzt aber erstmal diese drei verschiedenen ja, Anweisungen im Schleifenkopf, damit man das Ganze auch wirklich versteht, was da genau passiert. Zuerst einmal wird eine Zählervariable initialisiert. Das ist dieses, ich mache es hier im Klammern, i ist gleich 0. Das ist das hier. Hier wird also diese Zählervariable i initialisiert. Wenn jetzt also unser Code hier durchläuft und dann bei der Vorschleife zum ersten Mal landet, dann wird hier erstmal das hier ausgeführt, dann wird diese Zählervariable erstellt, mit der die Vorschleife arbeiten kann. Das heißt, das hier wird einmal wirklich nur benutzt und dann bei den weiteren Durchläufen ist das eigentlich nicht mehr von Relevanz. Danach müssen wir eine Bedingung festlegen. Und zwar anhand von einem Boolschen Ausdruck, wie wir es schon aus der Wildschleife zum Beispiel kennen. Das ist in unserem Beispiel zum Beispiel, dass i ist kleiner als 5. Das heißt, hier ist die Bedingung, die Vorschleife macht so lange weiter, wie i kleiner ist als 5. Und dann kommt das ganz Besonderes, dann wird die Zählervariable verändert. Und das ist dann hier in diesem Beispiel dieses i++. Man könnte auch hier schreiben i minus minus, dann würde die nach unten gehen, also nach unten zählen. Aber ja, i++, wenn man sich zurückerinnert, dieses plus plus, das habe ich in irgendeinem Video schon mal erklärt, das ist einfach dasselbe wie zum Beispiel plus ist gleich 1. Also plus plus ist eine kurze Schreibweise für erhöhe diesen Wert um 1 oder diese Variable um 1. So, und das ist im Grunde die Vorschleife. Das heißt, die Vorschleife wird jetzt einmal hier ankommen, dann wird i erstellt, diese Variable i wird auf den Wert 0 gesetzt und dann geht sie hier direkt in den Code rein. Und hier könnten wir jetzt sagen, es wird i immer ausgegeben. Und ja, dann wird das Ganze ausgegeben und wenn sie hier ankommt, dann wird erstmal 
i um 1 erhöht, dann wird dieser Teil hier ausgeführt und dann wird geprüft, ist i noch kleiner als 5, wenn ja, dann wird der Block nochmal ausgeführt, wenn nein, dann ist die Schleife vorbei. Und ja, das hier wird jetzt 5 mal ausgeführt werden, wir sehen das von 0 bis 4 jetzt im Normalfall, also schauen wir uns das Ganze mal an, zuerst haben wir den Wert 0, 1, 2, 3, 4 und wenn wir jetzt auf wenn wir jetzt i nochmal um 1 erhöhen würden, das macht er auch gleich, wenn wir hier auf OK drücken, dann ist i natürlich nicht mehr kleiner als 5, dementsprechend endet die Schleife. Und das sehen wir, das funktioniert einwandfrei. Diese Schleife benutzt man vor allem in Bezug auf Datenstrukturen, die wir noch nicht kennengelernt haben, aber das lernen wir dann noch in den kommenden Videos kennen. Und dementsprechend ist das schon mal sehr gut, dass wir diese Schleife jetzt mal kennengelernt haben, denn die Vorschleife braucht man wirklich oft. Und ja, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, wir haben eine Zählerschleife und diese Zählerschleife ist verknüpft mit dieser Bedingung und am Ende eines Durchlaufs wird diese Zählerschleife immer um 1 erhöht oder um 1 verringert. Man kann auch mehr höhere Schritte machen, aber macht man normalerweise nicht und dann arbeitet man mit dieser Zählerschleife auch in diesem Schleifenkörper. Das ist ja das Besondere an der Vorschleife, dass wir diese Zählervariable überhaupt haben. Das heißt, wir könnten jetzt diese Zählervariable ausgeben lassen oder wenn in Bezug auf Datenstrukturen dann ein bestimmtes Feld in dieser Datenstruktur befüllen und so weiter und so fort. Damit kann man halt arbeiten mit dieser Zählervariable und das ist sehr wichtig und auch sehr toll, ein sehr mächtiges Werkzeug diese Vorschleife. Deswegen Probier da am besten nochmal selbst rum, mach ein paar eigene Beispiele und schau dir auf jeden Fall das hier nochmal genauer an. Schritt 1 war die Zählervariable initialisieren, Schritt 2 war das Festlegen der Bedingungen und Schritt 3 war die Zählervariablen Veränderung. Und auch ganz wichtig, hier bei Schritt 1 und 2 wird ein Semikolon gesetzt, bei Schritt 3 dann nicht mehr. Die ersten Schritte, man muss die halt mit Semikolon voneinander trennen, das ist hier also wirklich Pflicht. Okay, das war's mit der Vorschleife und eigentlich mit allen Schleifen, die es im Game Maker so gibt. Und dementsprechend geht es im nächsten Video dann nicht mehr um Schleifen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann würde es uns sehr unterstützen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben geben würdest. Und ich wünsche dir, ja, wobei, äh, abonnieren nicht vergessen. Das habe ich jetzt ganz vergessen noch zu sagen. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde es uns auch sehr freuen, wenn du das tust. Denn dann erhältst du die neuesten Videos immer direkt in deiner Abo-Box. Okay, aber jetzt wirklich, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.